Анакин! Я стою выше тебя! Ты недооцениваешь мою мощь! И не пытайся! Здравствуйте. Меня зовут Андрей Зайцев. Я озвучивал Энакина Скайуокера в Звездных войнах. Оби-Ван, да прибудет с вами сила. Удачи, мой друг. Да прибудет с тобой сила. Сегодня мы что-то попробуем такое изобразить, что было несколько мы с коллегами тут читали, какой-то 2003 год, 2002. А голос был другой, конечно же. То есть какие-то э, нотки узнаваемы сейчас, безусловно, но э, мой персонаж, э, который закрепился за мной э, здесь, э, в России, э, в Страже Галактики, это э, Питер Квилл, Звездный Лорд. И вот сегодня это вот тот голос, тот голос, который вы слышите э, в данный момент. Просто хочу напомнить, это мой корабль, я здесь главный. Я помню. Конечно, это не единственная роль, и полный список есть у меня на кинопоиске. Есть совершенно разные персонажи, но так случилось, при том, что я никогда не являлся фанатом «Звездных войн», и сейчас, если меня спросить, а вот что там внутри, что это за история, кто кому приходится, кто такой Дарт Вейдер, откуда появился Энакин Скайуокер, я не скажу. Я никогда не пересматривал эту сагу, наверное, целиком. И, возможно, это не очень хорошо для артиста, который делает роль на дубляже, но так бывает. И я, наверное, не одинок в этом смысле, если говорить об артистах дубляжа. И вот. Но роль Эн... Энни, Энакина, она явилась для меня такой ключевой, роковой, решающей. Мало того, что в, вот в среде дубляжников, и будем так выражаться, у меня появилась погоняла Энни, либо Энакин. А кого будем звать там? А Энакин. Или там не будем звать. Не будем звать Энакин. Джедаи, конечно, сильны, но даже самые опытные магистры не смогли бы выжить в брутальном мире средневековой Скандинавии. Это территория викингов, и благодаря им мы с вами смотрим это видео. Встречайте, мобильная игра «Викинги». Ты должен стать настоящим героем-завоевателем, чтобы попасть в Вальхалу и пировать в чертоге Асгарда. Построй неприступный город, собери многочисленную армию и горы ресурсов. С благословения Одина ты преодолеешь все препятствия на пути. Но не в одиночку. Объединяйся с союзниками в кланы и совершайте набеги вместе. В игре куча ПВП и ПВЕ контента. Скучать не придется. Лично мне очень нравится такой жанр игр, когда можно окунуться в прошлое, сражаться в ближнем бою, выстраивать собственные владения. Поэтому столь качественная игра меня затянула. Сражайся с честью, и да помогут тебе боги. Также я хочу анонсировать конкурс. Двое счастливчиков, достигших максимального уровня дворца до конца августа среди остальных участников, получат возможность выиграть MacBook Pro, а также новенький iPad и клавиатуру к нему за первые и вторые места соответственно. Розыгрыш состоится 3 сентября. Скачай «Викинги» по моей ссылке в описании и начинай свое приключение. Почему она умерла? Почему я ее не спас? Я должен был ее спасти. Когда-нибудь я смогу. Я буду самым могущественным из джедаев. Я обещаю тебе. Я научусь сделать так, чтобы люди не умирали. Энакин. Это Убиван виноват. Он завидует и не дает мне воли. Что с тобой, Энни? Я. Я их убил. Они мертвы. Их нет. Я их всех уничтожил. И не только мужчин. Но и всех женщин. И детей тоже. Они как животные. И я уничтожил их будто животных. Я их ненавижу. Где 
Придираться. Я положу этому конец. Навсегда. Так нельзя. Его следует судить. И сенат, и все суды в его власти. Его опасно оставлять в живых. Я слаб и стар. Ой, не убивай меня. Джеда и так не поступают. Он должен жить. Умоляю. Он мне нужен. Прошу. Нет, не надо. Нет! Что я наделал? Я сделаю все, что вы скажете. Чудно. Только спасите Падмы от смерти. Я не могу жить без нее. Великим ситхом ты станешь. Отныне ты будешь носить имя Дарт Вейдер. А относительно того момента, когда меня утверждали на роли Энакина в «Звездные войны», я всегда... Ну, не то чтобы этим бравирую, но мне приятно это вспоминать, потому что обычно подобной практики нету. Я объясню, что я имею в виду. Когда утверждали там, на Лукасфильм, в Штатах, всех главных персонажей на, кажется, около 20, на 20 языков мира, когда переводили, когда утверждали этих артистов, поговаривают... Ну, так мягко выражаясь, это даже не слухи, но нам говорили, что решение относительно главных персонажей принимал сам Джордж Лукас. И мне тогда было, конечно, да и сейчас, чего греха таить, мне было всегда приятно то, что вот меня где-то там чего-то такое услышал Джордж Лукас. А вот вы бы меня сейчас спросили, а какая часть атака... А, а, Месть ситков или атака клонов Я не помню Вот что там, а что там Но я знаю одну из сцен Когда он прилетает на одну из планет И находится в, в кабине корабля И разговаривает с Падмой в этот момент Вы, возможно, знаете этот эпизод Там, я не сказал это тогда на записи была очень тихая сцена, там слышно, как тикают мои часы. Это из-за убивана? Я не стал говорить это на записи, потому что последовал бы очередной дубль, а вы, наверное, предполагаете, что дублей э, есть огромное количество, и иногда пишут там, ну не то чтобы по буквам, но отдельно дыхание, отдельно поцелуи, э, это все накладывается. Фраза переигрывается На всякий случай напишется дополнительная интонация Потом есть представитель В, в этой истории сидел представитель Лукас фильма Следил за всеми, кто работает над этой картиной И я постоянно согласовывал с режиссером там, Брать конкретный дубль или не брать Подходит, не подходит Я, например, вспоминаю, что Ну вот, например, джедаи, да? Джедаи, ударение на «А» Он настоятельно просил всех, всех говорить таким образом, чтобы было такое парное ударение. Джедай. Джедай. Для них это было важно. Возможно, тот, кто особенно внимательно и с пиететом относится к Звездным Войнам, возможно, знает, почему именно так требовали представители кинокомпании Джорджа Лукаса. Ты хороший человек, не делай этого. Я не хочу потерять тебя, как потерял мать. Я обретаю могущество, которое ни одному джедаю и во сне не снилось. Ради тебя. Тебя спасти. Улетим вместе. Поможешь мне растить ребенка. Отрешимся от всего остального, пока это возможно. Как ты не понимаешь? Нам не надо больше прятаться. 
Я принес мир нашей республике. Я могущественнее самого канцлера. Я... Я могу его свергнуть. И мы с тобой сможем вместе править галактикой. Все будет так, как захотим мы. И мы с тобой сможем вместе... Еще разочек. Я не хочу больше слышать про Оби-Вана. Джедаи ополчились на меня, и ты примыкаешь к ним. Ты восстановил ее против меня! Это сделал ты сам! Ты ее у меня не отнимешь! Твой гнев и твоя жажда власти отняли ее у тебя! Ты позволил этому темному владыке смутить твой рассудок, и сейчас... И сейчас ты стал как раз тем, что поклялся уничтожить. Не нужно нотации, Оби-Ван. Я насквозь вижу лгунов джедаев. Я не вы, и не страшу с темной стороны. Я принес мир, свободу, справедливость и безопасность моей новой империи. Твоей империи? Не вынуждай меня убивать тебя! Энакин, я поклялся в верности республики и демократии! Если ты не со мной... Значит, ты мой враг! Только ситхи все возводят в абсолют. Я выполню свой долг. Ну попробуй. Ты ее ее! Еще раз ты ее ее. Лгунья! Я плохой учитель, Энакин! Я плохой учитель! Как я не догадался, что джедаи замыслили переворот! Энакин, канцлер Попатин, злодей! На мой взгляд, это джедаи злодеи! Тогда ты обречен! Как я не догадался, что... что... Еще раз, еще раз, еще раз. Как я не догадался, еще раз. Как... Как я не догадался, что джедаи замыли... Еще раз, вот видишь. Все кончено, Энакин! Я стою выше тебя! Ты недооцениваешь мою мощь! И не пытайся! Владыка Вейдер, ты слышишь меня? Да, учитель. А где Падме? Она цела? С ней все в порядке? Похоже, что ты убил ее в гневе. Я? Я не мог. Она была жива, я чувствовал. Сука. 
あそうかアーナキュンやにぶろしゅちびゃなえたとらす。Значит, ты умрешь. Ну вот как-то так. Спасибо всем большое за то, что посмотрели это видео, за то, что потратили свое личное время. Я отдельно, в свою очередь, хочу сказать большое спасибо Александру, автору этого YouTube-канала Ликарок. Слово сказать, настоятельно рекомендую подписываться на него. А если у вас возникают какие-либо вопросы после просмотра вот именно этих минут, которые вы только что получили, вы можете их написать в комментарии. Ежели нет, я всегда доступен в социальных сетях, в частности в Instagram. Мой основной аккаунт это Андрей Зайцев или же рабочий аккаунт для заказчиков, тех, кто заказывает мне озвучку или начитку какого-либо закадрового текста это киноголос а так конечно подписывайтесь в первую очередь на канал ликарок всем удачи и я надеюсь что еще неоднократно встретимся в сети пока